Hi guys, welcome back to my channel, Sir Castro TV, your one and only. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano natin mapapabilis, so gawing mabilis yung ating computer, o how to boost up or speed up, or how to run faster our computer and laptop. So, muna, punta muna tayo dun sa drive C, or tingnan natin. Ito yung drive C natin. Nakikita nyo naman, nasa red light siya, warning sign na malapit na siyang mapuno. So, dapat meron tayong at least 15% na free space sa ating uh, drive C. Na kung saan, dito na kaya install yung mga program files, Windows OS files. So, unang gagawin natin, mag-delete tayo, mag-free uh, space tayo sa ating drive C. So, to do that, punta tayo sa run. Ayan. And then, type tayo sa, type tayo po ng percent temp. Ayan. And then, hit enter. So, itong mga nasa temporary files, delete ko natin yan. Okay. Okay. Do this. Then, go back ulit sa run. Type natin yung prepatch. Ayan. Continue. So, lahat ng files, delete po natin. Okay. So, close na natin. Then, next thing is yung disk cleanup. Ayan. So, of course, the drive C. Check natin yung mga didelete natin. So, isa sa pinakamalaki yung si recycle din. Ayan. So, delete po natin siya. Close natin itong iba. Punta tayo dito. Ayan. So, kahit hindi pa siya yun, tapos na. So, meron na tayo free space. At least, hindi na siya nasa red light. Next na gagawin natin, punta tayo sa control panel. Ayan. System. And then, advance. Okay. Sa advance, punta tayo sa settings. Okay. So, sa visual effect, uncheck mo natin itong tatlo. And here. Animate, tsaka yung fade. Apply. Okay. Next thing, go back sa settings. Dito sa advance. Okay. So, here, mag-create tayo ng virtual memory. So, ano ba yung nasa virtual memory? For example, meron kang 4 gig na RAM sa yung laptop or personal computer mo. And then, meron kang mga running application na marami. So, hindi lahat ng mga running application na alokay sa RAM. So, yung iba is naka uh, idle. So, dapat, ka, para hindi maapektuhan yung performance ng nasa RAM na application, ipupunta natin siya sa yung mga hindi nakasama. So, gagawa tayo ng virtual memory para dun siya temporary ma-store. So, change. Uncheck. Okay. Choose natin si Drive C, Custom, and then, dito naman sa initial size at saka maximum size, magsiset tayo. So, kuha muna ako ng calculator. Ayan. So, for example, si 1GB, ang 1GB is, meron siyang 
1024 MB. So, 4 GB times 4. So, ito yung equivalent ng 4 GB. 4,096 MB ang equivalent ng 4 GB. So, sa initial size, gagawin natin itong times 2. Kasi ito yung equal lang RAM mo. O yung memory sa RAM mo. So, gagawin natin siyang times 2. At yun ang magiging initial RAM natin. 1, And then, sa maximum size naman, set natin, itong naset natin na 8192, lalagyan natin ng 1GB plus 1024. Plus 1024. So, ito yung maging maximum size niya na allocated. 9216. Okay, set natin. Ayan. Then, same also sa data D. Okay. 8192 and then 9216. So, alam nyo na kung bakit tayo nag-set nito para merong allocated na virtual RAM in case na uh, hindi na makaya doon sa RAM sa inyong mga running application. So, at least hindi siya ma-idol, tsaka uh, hindi maapektuhan yung performance ng mga running application na nakastore sa inyong RAM. So, pupunta siya doon sa virtual memory. Ayan, set. Okay, uh, kailangan restart. Pero, pero bago tayo mag-restart, pupunta muna tayo sa ibang uh, Tricks or tips. Apply. Okay. Later. Next, nagagawin natin ay yung sa power option. Sa so, Windows 7, meron siyang power option doon. And then, kung may nakita yung power option, yung power plan, power option. So, punta nyo lang doon kung Piliin nyo lang yung best performance. Ayan. Dito. So, check nyo lang to. Ayan. Next thing na gagawin natin ay yung sa MS Config. Okay. Windows Windows or to run MS Config. Okay, select the boot tab, advanced option, and then check nyo to kung ano yung maximum number of your processor, yun na pipiliin mo. And then maximum memory, ayan, nakaset na rin naman yan eh. So kung anong maximum memory, yun. And okay, apply, and then to start up. Yan, punta tayo ng startup. Open test manager. So, sa so Windows 7, makikita nyo dito yung check lang to disable. O hindi nyo isasama sa running application, sa startup application pala. Uncheck nyo lang. So, dito, enable, disable lang. So, ayan, disable nyo lang. Then, okay na. Next is, punta naman tayo doon sa Registry Editor. Windows R. Reg Edit. And then, 
Pili natin si local machine. System. Current control set. Okay. Sa current control set, select si control. Under ni control, si... Saan na ba yung session manager? Ayan. Under yung session manager, punta tayo kay memory management. Memory management, then, this one. And, enable pre-feature. Double click nyo lang. Then, set natin value to disable, 0. So, may apat na value, 0, 1, 2, and 3. Kapag 0, this is to disable. Kapag 1, Kapag 1 naman, ito yung to enable prefetching when program is launched. Then kapag 2, to enable boot prefetching, yung kapag nag-boot. Then 3, to enable prefetching of everything. So disable natin 0. Hexadecimal. Okay? Yan. Okay na. Next naman, Punta tayo sa services. Services.msc So, andito yung mga services sa ating Windows OS. So, hanapin natin si So, wala na dito si Superpatch kasi kapag nag-update kayo ng OS Ang pangalan na niya ay sysmain. Ito na yung bagong pangalan ng super patch. So, disable natin. Right click or double click. Stop. And then, disabled. And then, yung isa, for indexing si Windows Search. Ayun. So, ito yung trabaho niya. Provide contact, content indexing. So, payo ko lang, kapag maganda yung CPU nyo, tsaka maganda rin yung hard drive nyo, or yung naka-SSD kayo, so, no need to disable these features. Kasi masasayang lang yung gamit niya. Kapag hindi naman, disable nyo. Stop. Disable. Apply. Okay. Next na punta natin is yung advanced settings or yung sa device manager na tinatawag. Right click lang tayo dito. Properties. Device manager. So sa device manager, hanapin natin si next drive. Ayan. So ito yung dalawang drive. Double click. Policies. So, dapat naka-check to. Check. Okay. Check. Okay. Ayan. Dapat naka-check to. Enable write cache. Okay. Okay. So, make sure na 15% free space ang drive C. Okay. So, another tips is yung kapag nag-install kayo ng antivirus, make sure na isang antivirus lang po ang yung install natin. Bakit? Kasi kapag dalawa o tatlong antivirus ang naka-install natin, sa mangyayari niyan, lalo hina yung mga ating computer system. Lalo na kapag mga antivirus na may mga real-time security. So, kasi yung mga outgoing and ingoing data is i-check niya. So, kakain ng space, kakain ng memory, ng CPU. So, ganun. So, dapat stick to one antivirus lang po. So, yun lang po ang mga uh, kailangan gawin para to speed up your computer or laptop. So, thank you sa panonood. Sana ay May natutuwan ni kayo sa araw na ito. Maraming salamat. God bless everyone. Stay safe.